下好，我是 Ruby， 今天又要带大家出去玩啦。上次呢，我们骑单车去泰安派出所赏樱花，超级漂亮。但是呢，骑车在马路上跟汽车共情，难免还是有点危险。所以呢，今天我们要去新竹的两条自行车道，分别为头前溪的左岸跟右岸，两旁呢有种满樱花。在花起来的时候呢，会非常的漂亮。不是花起的时间，人潮相对会比较少。但是呢，你可以很悠闲的骑脚踏车，封闭的自行车道呢，更适合小朋友来骑哦。结束上午悠闲的骑脚踏车行程，我们会去竹北新开幕的百货公司吃和牛火锅。下午呢，再去头前溪的右岸，它是当地人很喜欢的一条自行车道。傍晚的时候呢，还有夕阳，超级漂亮。那想知道怎么走吗？那就跟着我们一起出发吧。我们现在呢，在头前溪左岸的自行车道旁边呢，是他们狗狗的专属运动公园。狗狗呢，可以在这边草地上尽情的奔跑。我觉得这边很棒，你可以让一些大型狗啊有运动的区域。那这边附近呢、啊，都是一些高楼大厦。那如果你今天养宠物的话，他们可能就没有运动的空间。你可以利用休息的时间，可以带狗狗来这边散步、运动一下。这里的自行车道啊，除了骑单车以外，也蛮多在地人啊，他们会在这边散步运动，还会有人在这边野餐。我觉得它的整体是很舒服的，而且啊，你在骑的过程中，你可以看到火车从你的面前开过去。这里是头前溪的和平公园，沿着这条自行车道呢，可以看到整排的樱花树，在樱花季的时候呢，很漂亮，大家呢都会来这边拍照。目前我们来的时机啊，因为花期提早结束，所以你会看到一路上没什么樱花。所以呢，把握时机很重要，花季不等人。这里呢，大约在二月中到三月初呢，是花况最美的时机。所以呢，想来的朋友们不要错过喽。对这条路线意犹未尽的话呢，你可以延续的骑下去，它会跟南寮十七公里的海岸线连接。那我们之前呢，有特别拍了一个十七公里海岸线的主题。如果呢还没看的朋友们，你可以先看完这支影片呢，再过去看那支影片哦。这条自行车道呢是属于封闭式的自行车道，所以呢在里面骑的时候其实是还蛮安全的。一路上也会有一些民众在这边散步，而且它这边两侧都会有树木，所以呢你在骑起来的时候也不会感觉到很闷热。因为今年的花期比较早结束，所以呢我们没有办法看到一整排的樱花，我觉得比较可惜。但是啊，我觉得在这边骑的感觉呢是很舒服的。我觉得呢，它就像是我们之前去的后丰铁马道一样，它的自行车道啊一路上是很平坦，没有什么上下坡，而且两侧啊都有树木围绕着，所以呢你在骑的时候会感觉到很凉爽，即使是天气很好，夏天很热，你也不会感觉到很闷热。黑马屋呢是干杯集团旗下的个人锅专卖店哦，主打不到千元就可以享受到和牛火锅，其中有四大锅，分别为涮涮锅、寿喜锅，还有不多风水吹锅跟不多风魔之锅。当中最特别的就是不多风水吹锅跟不多风魔之锅了。不多风水吹锅呢，是用浓厚的鸡排汤底搭配黑鱼土鸡肉，所以锅里面呢有满满的胶原蛋白。而不多风魔之锅呢，是用大量的高丽菜跟韭菜等蔬菜搭配澳洲和牛小肠，听说是不多人的最爱哦。现在你只要扫描 QR code 加入会员，就可以享有店家的入会好礼三选一的招待哦。我今天在黑毛屋呢点的是博多风水吹锅搭配黑鱼土鸡肉。黑毛屋呢，他们吃起来的风味还蛮不一样的。像他们的酱料呢是使用黑芝麻跟白芝麻让你沾肉跟菜，所以吃起来的风味还蛮不一样，又增添了一份层次感。他们的汤头呢喝到最后会越喝越咸，所以呢你随时呢都要跟店员反映呢，可以帮你调整汤的咸度。是头前溪右岸的自行车道，是当地人很喜欢的自行车道哦。我们从新隆路五段到三段，沿途还有樱花步道可以欣赏。这是一条可以充分运动到的路线。如果你是在傍晚的时候来呢，还可以跟着夕阳一起骑单车哦。
现在呢，在头前溪右岸的自行车道。现在的时间呢，大约是五点四十分左右，可以看到夕阳已经出来了。我觉得现在的氛围感超美的。那我目前我骑下来的感觉，我觉得，呃，右岸的自行车道，他们的呃地面比较，嗯，比较没有像左岸那么平坦，所以呢，路上可能会有一些坑洞。那你骑车的时候要特别的注意哦。我们现在呢，位于新荣路的三段这边，这边呢有他们的樱花步道。他们跟左岸樱花不太相同的地方是，左岸樱花它的花期比较早凋谢，而右岸樱花呢还在陆陆续续的绽放中。头前溪右岸呢，比较会建议是在傍晚的时候来，傍晚的时候啊有夕阳。所以呢，你在运动的时候啊，有夕阳照映着，可以让你的呃运动的感觉更加的美好。有许多民众啊，都会在下班或者是下课之后来这边散散步